ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഗണിത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയും തുടർന്നും എടുക്കുന്ന മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആംഗിൾസ് അഥവാ കോണുകൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വരകൾ ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ലൈൻസ് ജോയിൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലെസണായ ആംഗിൾസ് എന്നത് ടു ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഫോം ആൻഡ് ആംഗിൾസ് രണ്ട് വരകൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കോൺ എന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നാം കോൺ വരച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് കുത്തനെയുള്ള കോണുകൾ ചരിഞ്ഞ കോണുകൾ ഒക്കെ നാം വരച്ചതാണ് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള കോണുകൾ നമുക്ക് അളക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലെ പുതിയ ഉപകരണം നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് പൊട്രാക്ടർ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നീളം അളക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ കോൺ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് പൊട്രാക്ടർ അഥവാ കോൺ മാബിനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഉപകരണമാണ് കോൺ മാബിനി അഥവാ പൊട്രാക്ടർ ഈ ഉപകരണം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുക ഇവിടെ ഏത് അക്കം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനകത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ട് വരിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം നീളം അളക്കാൻ സ്കെയിലിലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ആംഗിൾ അളക്കുന്നത് പൊട്രാക്ടറിലെ ഡിഗ്രിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് ചെറിയ വരകളുണ്ട് ഈ ഒരു വരയെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് മേളിലൊരു ചെറിയ പൂജ്യമാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോൺ എങ്ങനെ അളക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറാണ് നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അളക്കാം അതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് കൊട്രാക്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ആംഗിൾസ് അളക്കുന്നതിനെ പറ്റി നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കൊട്രാക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിനെ വെർട്ടക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൊട്രാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെർട്ടക്സിൽ വെക്കുന്നത് എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ നടുക്കുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഈ വെർട്ടക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ ആ പോയിന്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ പോയിന്റ് സീറോയിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ട് മെഷർ കാണുന്നു വൺ തേർട്ടീൻ കാണുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ കാണുന്നു ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും സംശയിക്കേണ്ട നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ്റെ ലെന്ത് അളക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലിൽ സീറോ തൊട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇതുപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്താണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർ എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർ എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ആംഗിളിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി സി സമം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആംഗിൾ എ ബി സി സമം 
ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കോൺ എ ബി സി സമം അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഒരു ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിളിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാനും പഠിച്ചു ഈ ഒരു ആംഗിളൂടെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ക്യു ആർ എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് ക്യു ആണ് ഈ ക്യൂവിലാണ് നമ്മുടെ പൊട്രാക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അല്ല വെക്കേണ്ടത് ക്യൂവിലാണ് വെർട്ടക്സ് ഏതാണോ വെർട്ടക്സിലാണ് പൊട്രാക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് മെഷർമെന്റ് കാണുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സീറോ മുതൽ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സീറോ മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്തു സീറോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയിം എഴുതി എഴുതാം ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഫിസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനും അടുത്ത ഒരു ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് വൈ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പൊട്രാക്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആ വെർട്ടക്സിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ല അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല വെർട്ടക്സിൽ ഒരു ലൈനോട് ചേർന്ന് സീറോ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ലൈനോട് ചേർന്ന് ഈ രീതിയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ലൈൻ എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതോ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ആൻഡിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ എഴുതുന്നു ആൻഡിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ഒരു ആംഗിളാണ് ബി ഇ എഫ് നാം നോക്കുമ്പോൾ കവന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും നാം തൊട്ട് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊട്രാക്ടറുമായി നമ്മൾ ചെന്ന് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ച് അളക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈന് ഈ സീറോ നേർക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കല് ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണരുത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് എവിടെയാണോ സീറോയിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണി വരുമ്പോൾ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി ഇ എഫ് സിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് കോണുകളുണ്ട് എക്സ് വൈ എം എന്ന് പറയുന്നതും എം വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മെഷർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആദ്യമേ നമുക്ക് എം വൈ ഇസഡ് എത്രയാണ് നോക്കാം എം വൈ ഇസഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എം വൈ ഇസഡ് പൂജ്യം തൊട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ വെക്കുന്നു ഈ വെർട്ടക്സിൽ ഇതേപോലെ വെക്കുന്നു എത്രയുണ്ട് സീറോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഇത് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആംഗിളും നമ്മളിതുപോലെ നേരത്തെ അളന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്രാക്ട് എടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചേർത്ത് ഈ കോർണിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്കായിരുന്നു വരയ്ക്കുന
ഇത് നല്ല കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കല്ല വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആംഗിളിൽ പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ മട്ടകോൺ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ സിമ്പിൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയോണം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ ഇലവൺ വിത്തൌട്ട് ആക്ച്വലി മെഷറിംഗ് ദ ആംഗിൾ ബിലോ ക്യാൻ യു സേ വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് ആർ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വിച്ച് ആർ എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ആറ് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എബോ ഏതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബിലോ ഏതാണ് എക്സാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നോക്കും ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂശ് നോക്കാം ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കണം നയൻറ്റിയിൽ കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ എന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഓരോന്നും മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എല്ലാവരും കോണുകൾ അളക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ കോണുകൾക്ക് പേര് നൽകി അവ അളന്നെഴുതി പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിൽ കോണുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അളന്നെഴുതി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ പേര് ട്രൈ ആംഗിളാണ് മൂന്ന് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനകത്തും ആംഗിൾസ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും പേര് കൊടുക്കാം ഇത് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് സി എന്ന് കൊടുത്തു ത്രീ ആംഗിൾസ് എ ബി സി എന്ന ത്രീ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ബിയുടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സീറോ തൊട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ നമ്മളിവിടെ എഴുതി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ അടുത്ത മെഷർ സി സി മെഷർ ചെയ്യുന്നു സി മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത എ ആംഗിൾ എ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒട്രാക്ടർ ഈ രീതിയിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ തൊട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം പുസ്തകത്തിലുള്ള അടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് സ്ക്വയറിന് പ്രത്യേകത പഠിച്ചു ഈ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഫോർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്രാക്ടർ ഇതുപോലെ വെക്കുന്നു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾസും നാം മെഷർ ചെയ്ത പോലെ പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിൽ മറ്റ് ചില രൂപങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ആംഗിൾസും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു